ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சின்ன வயசு வந்து நம்ம எல்லாருமே யோசிச்சு பார்த்துருப்போம் நம்ம அரசாங்கம் வந்து எல்லாருக்குமே அதிகமான பைசா அச்சடிச்சு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா வந்து எல்லாருமே பணக்காரங்கள் ஆயிடுவாங்களே இதே வந்து நம்ம அரசாங்கம் பண்ண மாட்டுக்காங்க இதில் வந்து என்ன பிரச்சனை வரும் நம்ம இதெல்லாம் பற்றி கண்டிப்பாக சின்ன வயசுல யோசிச்சு பார்த்துருப்போம் அதை பற்றி அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறேன் அந்த ஸ்டோரியிலேருந்து வந்து உங்களுக்கு அதிகமான பைசா அச்சடிச்சாங்க அப்படின்னா அதில் என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் ஒரு ஊரில் வந்து ஒருத்தர் இருக்காரு அவர்கிட்ட வந்து ரெண்டு பில்டிங் இருக்கு அதுமாதிரி வந்து ரெண்டு தங்க கட்டி வச்சிருக்காரு ஒரு பில்டிங்கோட மதிப்பு வந்து ரெண்டு லட்ச ரூபா அதுமாதிரி வந்து ரெண்டு பில்டிங் வச்சிருக்காரு நாலு லட்ச ரூபா மதிப்பில் பில்டிங் வச்சிருக்காரு அதுமாதிரி வந்து ஒரு தங்க கட்டியோட மதிப்பு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு லட்ச ரூபா அதேமாதிரி வந்து ரெண்டு தங்க கட்டி வச்சிருக்காரு அவருக்கு வந்து ரெண்டு பயங்க இருக்காங்க அந்த பசங்களுக்கு தான் வந்து சொத்தை வந்து சமமாக பிரித்து கொடுக்கணும் அவர் என்ன பண்ணுறாரு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சொத்தை டேரெக்டாக பிரித்து கொடுக்காம அந்த பசங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு ஆறு பேப்பர் கொடுக்காரு ஸோ ஒரு பையனுக்கு மூணு பேப்பர் இன்னொரு பையனுக்கு வந்து மூணு பேப்பர் கொடுக்காரு ஸோ ஒரு பேப்பரோட வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு லட்ச ரூபா அவரோட மொத்த சொத்து மதிப்பு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஆறு லட்ச ரூபா அந்த பசங்க வந்து அந்த பேப்பரை வந்து அவங்க அப்பாட்ட கொடுத்துட்டு அந்த சொத்தை வந்து வாங்கிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பையன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா வந்து ரெண்டு பேப்பர் அவங்க அப்பாட்ட கொடுத்துட்டு ஒரு வீடை வந்து வாங்கிட்டான் ரெண்டு லட்சம் மதிப்பில் ஒரு வீடை வாங்கிட்டான் ரெண்டாவது பையன் வந்து ரெண்டு பேப்பர் அவங்க அப்பாட்ட கொடுத்துட்டு ரெண்டு தங்க கட்டி வாங்கிட்டான் இப்போ வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து ஒவ்வொரு பேப்பர் வந்து மிச்சம் இருக்கு அதாவது ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா வந்து மிச்சம் இருக்கு அவங்க அப்பா கிட்ட வந்து ஒரே ஒரு வீடு மட்டும் மிச்சம் இருக்கு அந்த வீட்டோட மதிப்பு எவ்வளவு ரெண்டு லட்ச ரூபா இப்போ வந்து ரெண்டு பேருமே பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு லட்ச ரூபா தான் இருக்கு அதாவது ஒரு பேப்பர் ஒரு பேப்பர் தான் இருக்கு அந்த பேப்பரை வச்சு அந்த வீடு வாங்க முடியாது ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க அப்பாட்ட போய் கேட்காங்க இன்னும் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பேப்பர் கொடுங்க அந்த மாதிரி இருந்து கேட்காங்க அவங்க அப்பா வந்து இப்போ ரெண்டு பேருக்குமே வந்து சமமாக ரெண்டு ரெண்டு பேப்பர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்காங்க அந்த வீட்டோட மதிப்பு வந்து ரெண்டு லட்ச ரூபா இப்போ வந்து ரெண்டு பேருமே சமமாக மூணு மூணு பேப்பர் இருக்குது அவங்க அப்பா கிட்ட போய் வந்து வீடை கேட்டாலுமே அவங்க அப்பாவால் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா வந்து ரெண்டு பேருமே சமமான அமௌண்ட் வச்சுருக்காங்க யாருக்கும் பாரபட்சம் மாதிரி கொடுக்க முடியாது இப்போ அவங்க அப்பாவோட மறுபடியும் எக்ஸ்ட்ரா பேப்பர் கேட்காங்க எத்தனை வாட்டி பேப்பர் கேட்டாலுமே வந்து அவங்க அப்பா என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேருக்கும் சமமாக தான் கொடுப்பாங்க இப்போ வந்து இவருக்கு ஏழு பேப்பர் அவருக்கு ஏழு பேப்பர் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பேருமே பத்து பத்து பேப்பர் இருக்குது அதாவது பத்து பத்து லட்ச ரூபா இருக்குது ஸோ இப்போவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பத்து பத்து லட்ச ரூபா இருக்குது ஆனால் வந்து இப்போவும் அவங்களால வந்து அந்த வீட்டை வாங்க முடியாது ஏன்னா சமமாக வச்சுருக்காங்க இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த பேப்பர் அப்படிங்கிற என்னது ஜஸ்ட் நம்ம வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணதுக்காண்டி வச்சுக்கிட்ட ஒரு பொருள் தான் இந்த பேப்பர் வந்து எந்த ஒரு மதிப்புமே கிடையாது நம்மகிட்ட என்ன பொருள் இருக்கோ அது மட்டும் தான் வந்து மதிப்பு உண்டு நான் சொன்ன கதையில் வந்து அந்த அப்பா தான் நம்மளோட அரசாங்கம் அது மாதிரி வந்து அந்த வீடு சொன்ன வீடு தங்கம் இருக்கு அதான் வந்து இந்தியாவோட வளங்கள் அதாவது நம்ம கோல்டு ரிசோர்ஸஸ் ஃபாரின் கரன்சி அதான் நம்மளோட வந்து வளங்கள் ஸோ வந்து நம்மகிட்ட எவ்வளோ பணம் இருந்தாலுமே வந்து நம்மகிட்ட என்ன பொருள் இருக்கோ அந்த பொருள் மட்டும் தான் நம்மளால் வாங்க முடியும் இப்போ சப்போஸ் வந்து அதிகமான காசை வந்து அரசாங்கம் நம்மகிட்ட அச்சடிச்சு கொடுத்தாலுமே என்ன அப்படின்னா நம்ம வாங்கக்கூடிய பொருள் வந்து ரேட்டு கூடிடும் ஆரம்பத்தில் வந்து ரெண்டு லட்ச ரூபா அந்த வீடு என்னாச்சு அதிகமான அந்த பேப்பர் அதிகமான காசு கொடுத்தாலும் வந்து பத்து லட்ச ரூபா ஆகிட்டு ஸோ அரசாங்கம் வந்து எவ்வளோ தான் நம்மகிட்ட வந்து காசு அச்சடிச்சு கொடுத்தாலுமே வந்து அவங்கள்ட்ட என்ன பொருள் நம்ம நாட்டில் வந்து என்ன வளங்கள் இருக்கோ அதை மட்டும் வந்து கொடுக்க முடியும் ஸோ அப்போ வந்து காசு அதிகமாச்சு டிமாண்ட் அதிகமாச்சு அப்படின்னா வந்து காசும் கூடிடும் அப்போ நம்மகிட்ட வந்து அதிகமான காசு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவல் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பொருளோட ரேட்டே வந்து கூட்டிடுவாங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும் அதிகமான காசு அச்சடிச்சு கொடுத்தாலும் அதை வச்சு எந்த ஒரு யூஸுமே இருக்காது அப்படிங்கிறது ஓகே இதான் வந்து இதோட மொத்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து ஒரு சிலர் படிக்கிங்க உங்களுக்கு வந்து இன்னும் அதிகமான கான்செப்ட் வேணும் அப்படின்னா வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் எக்கனாமிக்ஸ் வீடியோ எல்லாமே இருக்கும் அதாவது நம்ம பொருளாதாரம் அப்படின்னா என்னது டிமாண்ட் என்னது சப்ளைனா என்னது இன்ஃப்ளேஷன் பண வீக்கம் அப்படின்னா என்னது ஜிடிபின்னா என்னது ஸோ வந்து எக்கனாமிக்ஸ் பற்றி அதில் வந்து ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் படிக்கிங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் அந்த வீடியோஸும் வந்து பார்த்துக்கலாம் நம்ம லைஃப் ஃபேக்ட் அப்படிங்கிற சீரீஸில் வந்து கண்டிப்பாக வீடியோ போட்டே வரும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கமெண்டில் போடுங்க நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோவ